他们是什么人呢？怎么要追你啊？应该是胡子。啊，这山里面胡子很多，你怎么一个人跑到深山老林里面来了？哦，我们家是东山脚下村子里的，从这里翻山过去比较近。哎，你们呢？挖深的。啊，对。这山上闹胡子，已经很多年没升班赶上来了，你们就不怕吗？这富贵险中求嘛，这个深山老林呢，很少有人过来，在这边能挖到大棒槌。你们的枪可够好的，一般的深帮，我可没见过这么好的枪。啊，现在整个关东都在打仗，弄几支枪很容易的。哎，别动！啊，等一下，打死你啊！把枪放下。是我们家护院，黑蛋，把枪放下，他们是一起的。走吧，小姐，你没事吧？没事，是他们救了我。谢英雄相救，不用。小姐，时间不早了，咱们赶紧回去吧。我们先回去了，今天真是太谢谢你了。恩人可否留个名号？以后逢年过节的，我也知道该给谁烧香磕头。姑娘，你言重了。我想，但凡是个爷们儿，遇到这种事儿都不会袖手旁观的。既然恩人不想留名号的话，我也不强求。哦，对了，恩人，我这儿有个金六子，身上带的东西不多，就这么一个，全当小妹谢谢您的救命之恩了。这就更不用了。行了，姑娘，你们还是赶紧赶路吧，我们也要赶紧钻林子了。咱们就此别过。哎，再见。哥儿几个真没少出力呀、啊，眼看就抓着那娘们了。不，不知道从哪儿跑出来一帮人，真他娘的邪门了！你说？对呀、啊。说说，你们碰见什么人了？好像是进林子挖深的，但是他们装备真硬啊，一甩的美式冲锋枪啊。阿深的手里有这样的家伙，咱们手里都没有这种家伙吧？一定是解放军的人伪装成阿深的，来咱们这儿侦查的。啊？侦查？解放军到这儿侦查？那是不是要对咱们下手啊？掌柜的，咱要不要告诉他们一声啊？你是猪啊！他们如果打起来，不正是咱们要看到的结果吗？那，掌柜的，他妹妹咱还抓吗？咱们要抓他妹妹，也是为了嫁祸给解放军。现在既然解放军盯上了孙徒子，咱们就甭费那事儿。咱们就安安静静的等着，看孙徒子怎么跟共产党斗。哼。小姐，开饭了。我不是说过，我做功课的时候不要打扰我吗？小姐，你要是不吃的话，大贵会削我们的。消消消，反正消的又不是我，走开。小姐，这哎，九儿，你回来了，没事吧？我一回来就听说了。呃，呃，我妹她为啥不吃饭啊？大贵，我们都劝过了。我妹为啥为啥不吃饭？为啥不吃饭？滚！为啥不吃饭？为啥不吃饭？为啥不吃饭？哥，行了。别打了，出去吧。你打。来来来来，坐
我吃就是了，念个佛都不让人消停。让你受惊了，哪个王八蛋吃了雄心豹子的，敢动我孙开山的妹子，我整死他！要说也怪不得别人，就怪你。怪我？哎哎，你是不是吓傻了？又不是你哥我找人绑了你，你咋怪的我这疙瘩呢？要不是你这么多年干了这么多杀人放火的勾当，会有人把这事儿怪到我头上吗？咱就别干胡子了，不行吗？你咋又提到这事儿上来了呢？我十岁那年，你起居立柳子，把我接上山，这一晃都十年了。你干了杀人放火的勾当十年了，我也替你吃斋念佛了十年。我不为别的，我只是为了替你赎罪。你说，当年咱们上山那是没办法，家里穷吃不上饭。现在这些年，金金银银攒下来不少了，不如咱就散了柳子。下山，过正常的日子吧。这打打杀杀的日子，什么时候是个头啊？上山容易，下山难呐。这有什么难的？实在不行，咱就把柳子交给张宝堂，或者谁愿意留下来就留给谁。然后咱俩下山，过过小日子，不挺好的吗？你哥我在这片立了十年。横行霸道了十年，杀了多少人，劫了多少粮子，连我自己都不知道。你让我现在下山，没了队伍，不出三天，准有仇家找上门来。你信不信？哎呀，这东北的山真是太大了。孙开山这个老狐狸选择在那儿建柳子，还是有道理的。咱们大部队上前人开进去，想找到他，怎么着都得一个月。那时候啊，这个老狐狸早就跑了，所以我们在没有确定他具体的藏身地点之前，千万不要轻举妄动，以免打草惊蛇。那咱怎么才能确定他们的老窝呀？就光靠你们几个每天装着去挖深的，进山去找吗？那不行，山那么大，再说了，找到猴年马月他也找不到。要不然这样，咱们去那边找附近的老乡去问问，看看能摸到什么线索。我早就派地工科的同志侦查过了。这周边的老乡啊，除了那些土匪的家属之外，要么就是跟他们暗地有生意往来的，要么就是害怕他们，根本不敢跟你说实话，压根就问不出来。那咋办？那咱们就悄悄的下山，咱们往南方去。我听说南方好几个城市都不错，去上海、广州，实在不行的话，香港也成。我听说这几个地方都挺好的。现在呀，日本人早就被打跑了，这太平的日子、啊、马上就来了。太平，这共产党和国民党打得这么厉害，这哪有太平世面？我在哈尔滨的时候听人说了，这共产党啊，官里官外打得越来越凶，国民党就快不行了。等到共产党拿了这天下呀，日子很快就会好起来的。晚了，晚了，不晚，正是时候。晚了，你哥我受了党国的招安，官儿也当了。钱财和东西也拿了，你让我现在撤，来不及了。你接受了国民党的招安，他们招安你干嘛？能干什么呀？让我跟共产党对着干呢？哥，你疯了！他们国民党自己的部队又有飞机又有大炮的，都打不过共产党。咱们这伙人能行吗？再说了，我在哈尔滨的时候见过他们，他们没有外面传的那么可怕，而且啊，对老百姓挺好的。老百姓都服他们，你可千万不能跟共产党对着干呀，哥，哥！哎呦妈呀，这不久吗？哎呀，这啥时候回来的呀？刚回来。哦，哎，你们来的正好啊，给你们介绍介绍。这是我妹子九，这位是党国派来的中校团长景振龙，大家认识认识啊。孙大掌柜的。你还有这么漂亮一妹妹呢！你好，你好。我饿了，要吃饭了，你们出去说吧。你看，你看，你看，这孩子，这……哎哎，我妹子啊，从小娇生惯养，让我给惯坏，今儿让景老弟见笑了啊！没事没事啊啊，那咱们出去说啊，走走走。
我们现在之所以进行不下去，主要是因为对孙开山这伙人的情报不够了解。打仗如果情报工作做得不到位，那就等于跟瞎子摸象没什么区别。除非，除非什么？怎么了？笑啥呢？哎，你看，陈老滚子是孙开山之前的手下，这不奇怪。附近的柳子哪一个没跟过孙开山啊？我觉得，咱们可以通过陈老滚子这条线去找孙开山呢。陈老滚子、郭连长和许老虎他们。都被干掉了。剩下的十几股柳子里面，最有实力的，也就剩你们了。你们猜，解放军接下来会对谁下手呢？这陈老滚子他们家一起也有小三百人吧？咋就这么容易就撂挑子了？这共产党啊，也太邪乎了吧！人多顶个屁用！这陈老滚子之前在咱们柳子里就是个白玉柱，他能有多大能耐呀？白玉柱，白玉柱是什么意思？专门养马的。好，好。后来啊，自己起了个柳子，抄了些歪瓜裂枣，就以为能跟我平起平坐。这共产党打下这些边角料，也不能代表他就能吃掉我孙开山。老狼。跟手底下兄弟们说，最近没事儿，别他娘的下山，都给我在柳子里好好待着，让景老弟帮着练练兵，把咱们练得兵强马壮的，随时跟共产党干。怎么找？去审问他？他能那么轻易的说出来吗？这个我还没想好呢，但是直觉告诉我，这条线一定有文章。坏了，我想起来了。团政治部今天决定公开枪决陈老滚子，这会儿可能已经去法场了。什么？这么快？赶紧去把人给我找回来。是。哎，大贵，我听说九回来的路上有一伙人想绑他，知道是谁吗？娘的，敢绑九？我倒要看看，谁有这么大的胆子？在这个地界上，除了胡子，就是国军和共军。胡子是不敢，国军是不会。那你说，会是谁呢？共产党干的？不会吧？这共产党他们天天宣传自己是什么仁义之士，队伍多么有纪律，咋还能干这种下三滥的事儿呢？娘的，连我们胡子都懂规矩，这祸不及老婆孩子呀！王八蛋，共产党敢动我妹子，景老弟。负责打我们这伙的共产党领头的是谁？听说是一个叫五十三的解放军团长，跟我一样，以前一起在苏中混过。五十三，走走，快走，快点！杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他！跪下，跪下，跪下！这玩意早就敢死了。过来看！徐飞，等一等，等一等，等一下！怎么回事？组织上最新决定，暂时不对陈老滚子执行死刑，把他先押回去。啊？没事啊？为什么呀？可是公审大会都已经开完了，死刑也已经宣布了。服从上级的命令，把人押回去。是。带走。放开我！把老子给放了！要么就杀了我，要么就放了我！他娘的！你折磨老子是吧？这……这……对啊，你说的没错。听说过杀人诛心吗？明知道你这两天就要死了，要的就是这滋味，让你过过瘾。别秃子，老子可记住你了。这辈子怕没机会。
，下辈子让老子逮着你，我他娘整死你！你确定你下辈子还能当人吗？嗯，来，带去。进去，进去，进去，放给老子！这还又进来一个，什么身份？不知道。哎，哎，滚蛋！大哥，嗯，走。哥儿几个有话要说啊！你懂不懂规矩？进来的人先伺候我们哥儿几个，哼，给我们揉肩捶背倒马桶，哪有像你这样的？一进来就大大咧咧搁这坐着呀？啊！老子一生下来就是别人伺候我，老子是真他娘没伺候过别人。要么。你们哥几个就一起伺候伺候我，要么就别在这儿杵着了，怪累的。少他娘给我装傻！老子说的是给我们伺候。<笑>知道老子是谁吗？这位女大爷，上，是不是想？再动我弄死，是不是想死？干什么呢？是不是过得太舒服了？没有，老总，这闹着玩呢，还闹着玩呢哈。对对对，告诉你们。都给我老实点，再打架，看我收拾你们！你等着我弄死你！谢了，兄弟。没啥，我就看不惯他们熊你一个。看不出来，挺能打的。老家那边农闲的时候，家家都会练几下拳脚。我就是跟我哥、我爹学了几招。是啊，老家是哪儿的呀？河北沧州。哼，河北人，怪不得口音听着那么熟呢。我是保定府的。咱们也算是老乡，哎，怎么进来的？哎，这兵荒马乱的，在老家混不下去了。听人家说，关东这边到处都是金子，就寻思着过来这边淘点金，回去盖房子、置地、娶媳妇儿。金子没寻着啊，我就投靠了铁狼山海东青的柳子，在他底下。当了个小崽子，可后来，海东青被共产党给打了。我带几个兄弟逃出来，靠在山里面挖深过活，结果呀，还是被解放军给撂脚了。哎，老哥，你是怎么抓进来的？嗯，蘑菇，甩个慢。下面我教大家一些我们关东胡子常用的黑话。这胡子的黑话呀，说起来就跟天书一样，外人要是不会，压根儿就听不懂。比如咱们这面对面的坐着聊天，黑话叫盘道；比如五团长脚里挎着枪，黑话叫炮管子、炮管子、喷子，或者杆子。这两个相互不认识的胡子，如果见面，如果确定是李马人，黑话就是同行的意思。哦，就要先互通姓名。黑话叫甩慢，甩慢，甩慢，甩慢，甩慢，也就是报个名号的意思。像五团长，您姓武，就报打虎慢，打虎慢，打虎慢，打虎慢。没看出来呀，老哥，你跟咱一样，也是李马人呐。打
虎吧。哎，我仨人有点，你也甩个半吧。千金慢，臣，臣老管他。舒服吗，大哥？哎呀，就养了个大名啊！哎，你在这一带都能排上号了，怎么跟我一样进了苦窑了？哎，进进进进进！带兄弟们去响窑。结果没咋想，被解放军漏水起跳蚤。哼，本来是判了大刑，今天就摘了老子的瓢。可不知咋的，又给老子拉了回来，说过两天再点我。我是看出来了，这群王八蛋是明摆着想折磨老子。哎，是啊，真他娘的折磨人呐！终于还是来找我聊天了。谁让你来的？这不大家觉得你自己一个人混起来不放心。再说了，我是参谋长，这本来搞情报的工作就归我负责。就你这脾气，就算有个人盯着你。要不然，谁知道会出什么乱子？哎，五兄弟，跟这位兄弟认识啊？哎，我跟这位兄弟之前在海东青柳子，跟这位兄弟一起混过。他刚进来的时候，还真没瞅真亮。既然是熟脉人，甩个慢子。像冯参谋长姓冯，要是用甩慢的话，就是补丁慢。补丁慢，补丁慢，补丁慢，冯彪。哎，对了，我给你介绍一下，这位就是陈老滚子，滚子哥，咱们自己兄弟。啊，久仰陈大贵威名，没成想咱在这苦窑里遇到了。兄弟是怎么落这苦窑的？跟着几个崽子劫财神，结果半道让人给反了，就把我给娶了。老子也是，这辈子我最他娘的恨这帮吃里扒外的叛徒。谁说不是？等老子将来翻出这苦窑，非他娘宰了他不可。翻出去，咱们几个。没几天日子了，这共产党最他娘的恨胡子，只要抓住一个，就他娘杀一个。别瞎想了，我起夜去喽。哎，这下不想让我来，也没办法了。你呀，还是不爱笑那会儿招人喜欢。经我这么一搅和，现在孙开山对共产党绑架他妹妹这件事，已经是深信不疑了。那咱们就坐山观虎斗。老弟，有一件事我还得提醒你。我让你的手下装成解放军是去破坏共产党的名声，可不是让你去铲除小柳子的。
国产平的都是什么小流子？都是不肯接受我们招安的。我犹大中字典里有一句话：“不为我所用，必被我所杀。”这些人如果以后去投靠了解放军，必将成为咱们的心腹大患。老弟的如意算盘打得够精的，不但扩充了自己的地盘，还拉伸了共产党和柳子的仇恨。我没看错你，南满这边的第一把交椅，早晚是你的。这做不做第一把交椅，我倒不在乎，我在乎的是快速扩充我的实力。好能跟五十三对着干，给我妹妹报仇。当然，这也能更好的为党国效力嘛。以后还得多亏景老哥多提醒陈老馆子呢？刚被拉去审讯了，做戏呀、啊、要做的真一点。对了，昨天有个事忘告诉你了。最近在安远一带，有一伙伪装成咱们的人，专干破坏咱名声的事情。什么？伪装成咱们的人？对，这伙人故意去抢老百姓的村子，破坏咱的名声，而且还不光祸害老百姓，听说还打一些胡子，抢了他们的柳子。这帮人是什么人呢？不知道，反正上级命令咱们尽快去消灭他们。知道了。进去，进去，进去。他娘的，老高，没事吧？把俺吓死了！我担心你半天，还以为你被他们带出去开瓢子了呢。我也以为他今天要点我，可哪儿成想，这帮兔崽子想烫老子的口供。真把老子当阿猫阿狗了！老子是谁？陈老滚子！坐，你们聊。哎，去。哎呀，饿了吧？哎，哟，哥几个，带我一个。啊，老哥，我问你句话啊，你就真打算待在这里，干等着被他们摘瓢子？兄弟，话就说，别掖着。说实话啊，咱们几个在这儿，迟早都得被共产党给点了。与其这样的话，还不如咱们拼死，翻出去，好歹为自己拼一把。咱一没枪，二没人，说翻就翻啊！今儿个，我们两个悄悄地踩了一天的盘子。我们发现，这边看管的人，到了吃饭的时候，只有两三个，其他的，都去那个屋吃饭了。真的吗？老哥，不拼的话，咱都得死在这儿。拼一次。也许还有一丝活的机会，豁出去了。快，开饭了。你们两个先在这看着，我们先过去吃饭。是。是吧？给哥几个赔个不是。去！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，
的命！动，动吗？干嘛？杀了他，难道还留着他？不能开枪，枪一响咱都走不了了。都给老子别出声啊！尤其是你，不然老子就开枪。哎，行了，快走吧。目前，武团长和冯参谋长已经按照计划，带着陈老鬼子躲进了万福大车店。我们已经派人暗中监视了。好了，继续监视，千万要保证两位首长的安全。是。看来第一步计划已经完成了，这计划可行吗？我咋听着这么玄玄乎乎的呢？老陈，要不就说吧，你跟团长时间太短。那想当年，咱在扬州城，关参谋长被鬼子抓进了监狱，那鬼子监狱守卫多严，团长就带了我们几个，照样把关参谋长给救出来了。别说有三十六计，就是三百六十计，他也负负有余。所以说，这个陈老滚子。他就是再聪明，他也想不到，现在监狱里头除了他自己，剩下的全是咱们的人。大姐，嗯，你咋来了？哎，我得上二营开个会。哎，哎，老陈，我跟你一起去。给我站住！我，我怎么觉得你们一个个都躲着我呀？躲着你？没有，啊，没躲我。那你跑什么呀？人家陈副团长去二营开会情有可原，你个警卫员兼警卫连连长，你去二营开啥会呀、啊？你开会？我我我我开我开开开开开会啊！开开开开开啥会呀、啊？编，你接着编。大姐，你找我干啥？兄弟，瞅啥呢？过来吃点。吃饱了才有力气跟共产党干，快点，过来。哎，吃。这街面上全是挑子，我看呀，咱们先在这流水窑里压白，等天黑了再出去扯货。看不出来，那五兄弟也是个有主意的人。行，咱听他的。哎，两位哥哥，这出来后，你们想过？这道该怎么花？哎，既然进了解放军的苦窑，底子潮了，再想做个清白的人就没那么容易了。干脆再找个瘤子，继续当胡子了。你呢，兄弟？我，我也没啥好去处。哎，要不咱这样，咱们一起，到时候砸几个小窑，分几个大金疙瘩，再回老家买缝之地去。我听说。这三金山的大烟贼正在招兵买马，要不，咱俩去投奔那儿？我看可以，咱就这么定了。我问你啊，哎，你们团长去哪儿了？去军分区开会了。军分区开会去了？啊，人军分区的王干事今天刚来咱们团公干，人家说他们那儿根本没开会，也没看见什么五十三，怎么回事啊？那王干事他就是个小干事，他他他他懂什么呀？他他他他懂什么呀？啊，他是他们那儿管后勤的，那要是开会，他能不知道啊？他不得管食宿啊？那那那那开的是秘密会议，他他他他他级别不够啊他。黑蛋啊！啊！你什么时候进的咱一线红啊？十二三岁吧。哦，这么一算，咱俩认识也十几年了吧？啊，咋了？你发没发现，你身上有个小秘密啊？小秘密？啥小秘密？你一扯谎，你就爱摸耳朵，你发现没？挠耳朵？啊？呃，还不跟我说实话？啊？我告诉你，黑蛋，你别以为你现在当了连长，我就不敢收拾你。你们团长去哪儿了？嗯，团长，团长去胡胡子柳子当卧底了。什么？老哥，嗯，你咋跑掉呢？
，要不跟着兄弟们一起去大眼在那儿挂住吧。大眼贼，就他也参将算赶旗。老哥，我不是跟你们吹，当年我起局子拉大旗的时候，那大眼贼他什么都不是。现在让我去投奔他，我丢不起那人。要去你们去。不过，话说回来，如果两位兄弟还想继续入柳子，我倒是有个好去处。老哥，你是说，老哥我刚入柳子的时候，是跟着李老才领孙徒子，不知道两位听说过没有？当然听说过呀，这关东一带的胡子，谁没听说过孙徒子的大名啊？哎。如果两位兄弟愿意，我就带你们去李老财岭，咱们去投靠孙徒子。那太好了，如果能在孙徒子、孙大棍这柳子插边，我们求之不得呢。是啊，行。既然两位兄弟这么痛快，明天一早咱们就上路。哎，成成成成。天都没吃饭了，我特意让炊事班给你做的疙瘩汤，吃一口吧。我一想到五十三他还在那个土匪窝子里，我哪还能吃得下饭？哎呀，这李老财领真大呀！难怪这孙大棍儿能选这儿立柳子，这才哪儿到哪儿啊？咱们这才刚进了山边，往里走啊，更深更不好走。哎，瞧好吧，这要是解放军的部队开进来，光走这条道，那就得走得精疲力尽了。嘿嘿，这条路根本就不通柳子，要想到柳子，还得绕过几条小道。哦，走。当儿应儿呢。哎，老哥，咋了？咋不走了？到地方了。到地方了？这也不像是柳子呀。我只说到地方，没说到柳子了。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！咋回事啊？把他的枪卸了，眼睛蒙上。啊！哎哎，过来！哎，不是，哎，老哥，哎哎。你们的底细，老子早就摸清楚了。海东青的手下就没你俩这号人。你不姓冯，也不姓吴，你们姓共，叫共产党。解放军派你俩来，到底想干啥？还有，老子到底咋了？就非得要老子这条命是吧？今天把你知道的都给老子说出来！
我一高兴，兴许我就放了你们。你爱吃老滚子，你啥意思呀？啊！我操你祖宗！你他娘的才是解放军呢，是不是？你不就想赚我们吗？至于这么说吧，啊！我告诉你，要啥要管你随便。